நாங்க வந்த ஒரு பாடு நீர்வடி பகுதி அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த தடத்துல வேலை பார்த்தோம் நிறைய பேருக்கு இந்த நீர்வடி பகுதி அப்படினு சொன்னா புதுசா இருக்கும் ஆங்கிலத்துல கூட அத வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மென்ட் அப்படினு சொல்வாங்க இரண்டாவது நாங்க வேலை செய்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையான வறட்சியான பிரதேசங்கள் மானாவாரி பிரதேசங்கள் மழையினுடைய பார்வை படாத அதிகம் படாத பகுதிகள் அப்படினு சொல்லலாம் பட்டு வளர்ப்ப வந்து அந்த தொழில வந்து சிறப்பா செய்யிறதுக்கான உதவியை வந்து நபாடு வங்கியினுடைய உதவியோட நாங்க செய்து கொடுத்தோம் இப்ப சமீப காலமாக நாங்க என்ன செய்றோம்னு கேட்டிங்கனா ஓடும் நீரை நடக்க செய்வோம் நடக்கும் நீரை நிற்க செய்வோம் நிற்கும் நீரை பூமியில் இறங்க செய்வோம் அப்படின்றத தான் நாங்க பரவலா சொல்ல கூடிய விஷயம் அப்ப ஒரு கிராமத்துல பெய்ய கூடிய மழை அடுத்த கிராமத்துக்கு போக கூடாது அந்த தண்ணியை வந்து தடுத்து அத வந்து பூமியில் இறங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் ஒரு வயல்ல பெய்ய கூடிய மழை அடுத்த வயலுக்கு வந்து போக கூடாது அந்த தண்ணியை வந்து அங்க தடுத்து நிறுத்தணும் தனியார் நிலங்கள்ல வந்து பண்ணை குட்டைகள் வந்து வெட்டணும்னு சொல்றோம் நாங்க அதே மாதிரி பொது நிலங்களில் வந்து கசிவு நீர் குட்டைகளை அந்த திட்டங்கள் மூலமாக வெட்டி தந்திருக்கோம் பற்ற மற்ற இடங்களில் வெட்டணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓடைகளில் வந்து அதே மாதிரி ஓடை குட்டைகளை வந்து அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இதுக்கு வந்து இதே மாதிரி இந்த நீரை சேமிப்பதற்கு நிலத்தடி நீரை கீழே இறக்கிறதுக்கு உதவும் மண் வரப்புகள் போடுறது தடுப்பணைகள் கட்டுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாமே இந்த ப இடங்களில் பண்ணியிருக்கோம் என்ன அதனால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மழை காலத்தில் அந்த மழை வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலைகள் செய்த இடங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிணறுகள்லையும் தண்ணி மேலே எழும்பி இருக்கு இதுவரையிலும் நாங்கள் வந்து என்ன கேட்டால் இந்த தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய நீரொழிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய நிறைய நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் செய்த வேலைகளை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வேலைகளை அந்த பகுதியில் போய் செய்கிறாங்க பசுமை விவசாயம் அவர்களையும் உங்களுக்கு சிறந்தது நல்ல தகவல்களை வழங்கக்கூடிய இந்த யூடியூப் வந்து என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கங்க என்னுடைய பெயர் ஞானசூரிய பகவான் நான் இங்கே பூமி இயற்கை வள பாதுகாப்பு மையத்தினுடைய இயக்குநராகவும் நிறுவனராகவும் இருக்கேன் இப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேலூர் மாவட்டத்தில் வாணியம்பாடிக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஜோலார்பேட்டை கூட தெரிஞ்சுருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தெக்குப்பட்டு அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது இந்த மையம் எப்படி தொடங்கணும் இப்போ இந்த இயற்கை வள பாதுகாப்பு மையம் எப்படி வந்தது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்றதை பற்றி நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணில் வந்து நான் இந்த பகுதிக்கு வந்தேன் நான் அப்போ வரும்போது இங்கே வேலூர் மாவட்டத்துலேயும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துலேயும் நீர் வழி பகுதி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்காக நான் இங்கே வந்தேன் இப்போ அதிலேருந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அது வரலும் இப்போ நாங்கள் இங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் முக்கியமாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயற்கை வேலை பாதுகாப்பு பற்றிய விஷயங்களை வந்து நாங்கள் செய்துட்ருக்குறோம் ஆனால் இதை ஏன் ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் எதனால் நான் இந்த பூமி அப்படின்ற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கினேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதை பற்றி நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் நான் வேளாண்மை கல்லூரியில் விவசாய பட்டப்படிப்பு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து வேளாண்மை அலுவலராக தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆண்டுகள் வந்து வேலை செய்தேன் அதுக்கு பிற்பாடு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த வானொலியோட ஒரு தொடர்பு இருந்தது அதாவது விவசாயிகள் வந்து விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளை வந்து வானொலிக்கு எழுதி அனுப்புவாங்க அதுக்கு வேண்டிய பதில்களை வந்து வேளாண்மை துறையிலேருந்து தயாரித்து அனுப்புவாங்க அந்த பொறுப்பில் நான் கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து நான் எனக்கு அவங்களோட ஏற்பட்ட தொடர்புனால் நான் வானொலியில் இருந்த ஒரு பணிக்கு அங்கேருந்து விவசாய பிரிவுக்கு போய் சேர்ந்தேன் சென்னையில் அகில இந்திய வானொலியில் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய தகவல் ஒலிபரப்பு துறை அமைச்சகத்தின் கீழே இருந்த வானொலியில் வந்து பணி செய்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகள் வந்து நான் அங்கே வேலை பார்த்தேன் 
அப்போ முக்கியமாக நாங்கள் செய்த பணி வந்து என்னவா இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற மக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அவங்களுடைய மேம்பாட்டுக்கு அது சம்பந்தமான தொழில்நுட்பங்களை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அது சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளை தயாரிக்கிறது அதில் பங்கு பெறது அந்த மாதிரி காரியங்களை எல்லாம் செய்துட்டு இருந்தோம் சென்னையில் வந்து நான் பணி செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து பணி உயர்வு பெற்று நான் மதுரை வானொலிக்கு போயிடுறேன் அந்த மதுரை வானொலியும் நாங்கள் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பண்ணிகிட்டு வந்தோம் அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலுக்கு பிற்பாடு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நிறைய வேலைகள் இந்த மாதிரி கிராமப்புற மக்களிடையே செய்யும் பொழுது நிறைய தொண்டு நிறுவனங்களோடு சேர்ந்து நான் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவர்களுடைய பணியை கிராமங்களில் மக்களுக்காக கிராமப்புற மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய பணிகளை எல்லாம் நாங்கள் வந்து வானொலியில் ஒலிப்பதிவு செய்து அதை எல்லாத்தையும் ஒலிபரப்பணும் அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஏன் நம்ம கிராமத்தில் நேரடியாக போயிட்டு மக்கள் மத்தியில் வேலை செய்யலாமல் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அதனால் அந்த வேலையை வந்து விட்டுட்டு நான் பூமின்ற ஒரு நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கினேன் ஆரம்ப காலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் நகரத்தில் சென்னையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நகர்ப்புற பகுதிகளில் நாங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மத்தியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணில் தான் நான் இந்த பகுதிக்கு வந்தோம் இப்போ இங்கே என்ன செய்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி நான் சுருக்கமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இங்கே நாங்கள் வந்த ஒரு பாடு நீர்வடி பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திட்டத்தில் வேலை பார்த்தோம் நிறைய பேருக்கு இந்த நீர்வடி பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் புதுசாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் கூட அதை வாட்டர் ஷெட் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திட்டத்தை பற்றி வந்து மக்கள் மத்தியில் அவ்வளவா பொதுவாக வந்து பர பரவலாக யாருக்கும் தெரியாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் இதை வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இந்த வாட்டர் ஷெட் அப்படின்ற பெயரோ அல்லது நீர்வடி பகுதி திட்டம் என்ற பெயரோ இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மண் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்புன்னு சொன்னால் கூட இதனோட முக்கியமாக அடிப்படையாக பார்த்திங்கன்னா இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து மக்களுடைய பயிர் வளத்துக்கும் மற்ற சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கும் உதவி செய்கிறதுக்கான ஒரு திட்டப்பணிகள் தான் இந்த வாட்டர் ஷெட் அப்படின்றது அல்லது இந்த மண் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்புன்றதும் அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய அனைத்து திட்டங்கள்லேயும் அந்த திட்டங்கள்லேயே இது வந்து ஒரு தாய் மாதிரி என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த திட்டத்தை இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துறது அவ்வளோ சுலபமான வேலையும் கிடையாது அதனால் அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு வந்து எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூணில் வந்து கிடைச்சது நான் ஒரு விவசாய பட்டதாரியாக இருந்தால் கூட நேரடியாக வேலை செய்யும்போது எங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் கிடைச்சிது அந்த திட்டத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்கள் ஒரு நாலு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான திட்டமாக இருந்தால் கூட அந்த திட்டம் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு வந்து நீண்டு போனது அதில் நிறைய கிராமப்புற மக்களோட இணைஞ்சி அதாவது மக்கள் பங்கேற்போட எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நான் எங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருந்தது அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டு அவங்களோட செஞ்சோம் அது வந்து உண்மையிலேயே நிறைய நல்ல மாற்றங்களை வந்து நாங்கள் அந்த கிராமங்களில் பார்க்க முடிஞ்சது ரெண்டாவது நாங்கள் வேலை செய்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுமையான வறட்சியான பிரதேசங்கள் மானாவாரி பிரதேசங்கள் மழையினுடைய பார்வை படாத அதிகம் படாத பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி புஞ்சை காட்டில் தான் நாங்கள் அந்த வேலையை பார்த்தோம் அதுக்கு பிற்பாடு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நபார்டு வங்கியோட இதே திட்டத்துக்காக அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடச்சிது நபார்டு வங்கி அந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் ஆரம்ப காலத்திலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நீரடி பகுதி திட்டத்தை வந்து நாங்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்திட்டு இருந்தோம் நபார்டு வங்கியின் மூலமாக வந்து நாங்கள் அந்த நீரடி பகுதி திட்டத்தை எடுத்து செய்யும்போது கூட வேலூர் மாவட்டத்துலேயும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துலேயும் நாங்கள் செய்து செய்தோம் அதுக்கு பிற்பாடு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்துலேயும் நாங்கள் பழங்குடி மக்களோடு சேர்ந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் நபார்டு வங்கி தந்தாங்க அதில் வந்து நாங்கள் குறிப்பாக வந்து இந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து பட்டு வளர்ப்பை வந்து அந்த தொழிலை வந்து சிறப்பாக செய்கிறதுக்கான உதவியை வந்து நபார்டு வங்கியினுடைய உதவியோடு நாங்கள் செய்து கொடுத்தோம் அதனால் இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் இந்த பணியை நாங்கள் செய்தோம் இப்போ சமீப காலமாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நான் வானொலியில் தகவல் தொடர்பு துறையில் எனக்கு இருந்த அனுபவங்களை வச்சுட்டு இந்த பகுதிகளில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு மட்டும் கிடையாது 
தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் இந்த செய்திகள் போகணும் ஏன்னா முக்கியமாக இன்றைக்கி வந்து என்ன கேட்டால் நீரை பற்றிய பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி மரங்கள் அல்லது வனங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை மண்ணை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தேவை இப்படி இந்த மாதிரி இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால இந்த செய்திகளை சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாகவும் தொலைக்காட்சி மூலமாகவும் வானொலி மூலமாகவும் இப்படி பல்வேறு ஊடகங்கள் மூலமாக இந்த செய்தியை நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிராமப்புற மக்களுக்கும் எளிமையான ஒரு தமிழில் சுலபமான தமிழில் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் இந்த செய்திகளை நாங்கள் சொல்லிகிட்ருக்குறோம் இப்போ இந்த வாய்ப்பை இப்போ இந்த பூமி நிறுவனத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக பசுமை விவசாயம் யூடியூப் நிகழ்ச்சிக்கு நான் என்னுடைய அந்த மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ இந்த கிராமங்களில் வந்து பரவலாக நம்ம இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் பரப்பில் வந்து நாங்கள் எல்லா கிராமங்கள்லேயும் வேலை பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த வேலை பார்த்ததில் வந்து என்ன கேட்டால் இந்த மண் மற்றும் நீர் வளத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலைகள்லாம் அதில் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இதில் முக்கியமாக இதில் என்ன மாதிரியான மேம்பாடு கிடச்சிருக்குது என்ன மாதிரியான வளம் வந்து பெருகி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே வேலை பார்த்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு வருஷம் ஆச்சு இந்த வருஷ காலத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பரவலாக இந்த தண்ணியை அல்லது மண்ணை சேமிக்கணுன்னாலே ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் குறிப்பாக சொல்லுவோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஓடும் நீரை நடக்க செய்வோம் நடக்கும் நீரை நிற்க செய்வோம் நிற்கும் நீரை பூமியில் இறங்க செய்வோம் அப்படின்றது தான் நாங்கள் பரவலாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்போ ஒரு கிராமத்தில் பெய்யக்கூடிய மழை அடுத்த கிராமத்துக்கு போகக்கூடாது அந்த தண்ணியை வந்து தடுத்து அதை வந்து பூமியில் இறங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் ஒரு வயலில் பெய்யக்கூடிய மழை அடுத்த வயலுக்கு வந்து போகக்கூடாது அந்த தண்ணியை வந்து அங்கே தடுத்து நிறுத்தணும் அந்த மாதிரி வேலைகள் இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா தனியார் நிலங்களில் வந்து பண்ணை குட்டைகள் வந்து வெட்டணும்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் அதே மாதிரி பொது நிலங்களில் வந்து கசிவு நீர் குட்டைகளை அந்த திட்டங்கள் மூலமாக வெட்டி தந்திருக்கோம் மற்ற மற்ற இடங்களில் வெட்டணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓடைகளில் வந்து அதே மாதிரி ஓடை குட்டைகளை வந்து அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இதுக்கு வந்து இதே மாதிரி இந்த நீரை சேமிப்பதற்கு நிலத்தடி நீரை கீழே இறக்கிறதுக்கு உதவும் மண் வரப்புகள் போடுறது தடுப்பணைகள் கட்டுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாமே இந்த ப இடங்களில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன அதனால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மழை காலத்தில் அந்த மழை வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலைகள் செய்த இடங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கிணறுகள்லையும் தண்ணி மேலே எழும்பியிருக்கு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இந்த பகுதிகளில் வந்து என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் வேலூர்னாலே வெயிலூர்னு சொல்லுவோம் அதிகமான மழை பெறாத ஒரு பகுதி மழையினுடைய பார்வை அதிகமாக படாத ஒரு பகுதி அதே மாதிரி நாங்கள் வந்த விற்பாடு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் மழை பெஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே அதிகபட்சம் அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பகுதியில் மழை கிடச்சிது ஆனால் இந்த மழை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு தொடர்ச்சியாக மழை பெறும்போது உண்மையிலேயே வந்து இந்த கிராமங்களில் வந்து அந்த நீர் வளம் என்பது மேலே வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நாங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய ரெண்டு கிராமங்களில் தண்ணீர் தன்னிறைவு அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நாங்கள் பல வேலைகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அதனால் அந்த வேலைகள்லாம் செய்யும்பொழுது நிச்சயமாக இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பிடிக்கணும்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த திட்டங்களில் எதிர்பார்த்த பலன் உடனடியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து இந்த பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்போ இதில் கிடைச்ச அனுபவங்களை தான் நாங்கள் மற்ற இடங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் அது மட்டும் கிடையாது அதனால தான் இந்த பகுதிகளில் இந்த நீரிழப்பு திட்டத்தில் நாங்கள் செய்த வேலைகள் முன்னுதாரணமாக இருந்ததுனால தான் நபார்டு வங்கி வந்து எங்களை வந்து ஒரு பயிற்சி மையத்துக்கான அங்கீகாரம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுவரையிலும் நாங்கள் வந்து என்ன கேட்டால் இந்த தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய நீரிழப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய நிறைய நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் செய்த வேலைகளை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி வேலைகளை அந்த பகுதியில் போய் செய்கிறாங்க அதாவது ஒரு நல்ல திட்டம் இருக்கும்போது அந்த திட்டத்தை வந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த மாடல் இங்கே தும்பேரி சிக்கனாங்குப்பத்தில் நாங்கள் செய்த இந்த வேலையினுடைய மாடலை தமிழ்நாட்டினுடைய பல பகுதிகளில் தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து எடுத்து கையாண்டுருக்காங்க அந்த வேலையை வந்து நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் அதனால் எங்களுடைய முக்கியமான பணி இந்த கிராமத்தில் மட்டும் கிடையாது இதில் நாங்கள் கையாளக்கூடிய உத்திகள் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் இதில் நாங்கள் செய்தக்கூடிய பணிகள் இந்
ஏன்னா இன்னை தேவை வந்து அவசர தேவை அவசிய தேவை அப்படின்றது ஒன்று வந்துன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நீர் வளத்தை வந்து பாதுகாக்கணும் ஒன்று அது ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாவது வந்து நில வளத்தை பாதுகாக்கணும் மூன்றாவது வந்து விவசாயத்தை பாதுகாக்கணும் இந்த விவசாயத்தை பாதுகாக்கலன்னா எதையுமே நம்மளால் பாதுகாக்க முடியாது விவசாயம் இருந்தால் தான் தொழில் வளம் நல்லாயிருக்கும் தொழில் வளம் இருந்தால் தான் நமக்கு வேலை வாய்ப்பு நல்லாயிருக்கும் அதனால் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து இந்த விவசாயம் விவசாயத்துக்கு அடிப்படை வந்து இயற்கை வளங்கள் அதனால தான் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் அடிப்படையாக வச்சு எங்களுடைய வேலைகள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் இனிமேவும் செய்வோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இருங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை அழுத்தி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் பயனுள்ள வீடியோ உங்களுக்காக மேலும் இவங்கக்கிட்ட பேசி நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் இவங்களோட நம்பர் இருக்குது நீங்கள் அவங்ககிட்ட தொலைபேசி மூலிமா பேசி நிறைய விஷயங்களை இன்னும் நீ